हेलो एवरीवन आई वेलकम टू ऑल माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल जहां पर आज मैं शुरू कर रहा हूं एक जो रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है नर्वस सिस्टम तो हम लोग आज हम लोग शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम एंड इट्स कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन तो ये टॉपिक जो है ये नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा इसके अलावा ये टॉपिक गेट लाइफ साइंसेस में भी आता है खासकर जियोलॉजी क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है या फिर सी एस आई नेट लाइफ साइंसेस जहाँ पर ये जियोलॉजी सेक्शन आपको पढ़ा न्यूरल सिस्टम एंड कॉर्डिनेशन तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आपका सेशन तो सबसे पहले ये समझें कि जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम बेसिकली मेन कंट्रोल यूनिट है मेन कंट्रोल यूनिट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर कह सकते हैं ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन अवर बॉडी हमारे बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल कौन करता है ये एक नर्वस सिस्टम तो बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या सकते हैं जैसे आ सकता है डाइजेशन या फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन या फिर वॉकिंग या रेस्पिरेशन ये सब क्या आते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में और इन सबको कोऑर्डिनेट करना और रेगुलेट करना किसका काम है इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर इनको रेगुलेट करना किनका काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम का इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट कराकर कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन किसके द्वारा होता है डन बाई नर्वस सिस्टम और इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टॉपिंग बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है तो मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत सिंपल देने समझाने ठीक है तो चलिए समझा इसका फंक्शन क्या अब आते हैं कि नर्वस सिस्टम एलोन काम नहीं करता रेगुलेशन के लिए नर्वस सिस्टम को पार्टनर की जरूरत पड़ती है तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली एंडोप्राइन का भी लगता है या कह सकते हैं एंडोप्राइन सिस्टम को भी इस काम में लगाता है किसमें कॉर्डिनेशन एंड रेगुलेशन लेकिन सबसे पहले ये सिग्नल को ऑरिजिनेट करेगा जिसका सिग्नल जो है रेगुलेशन का प्राइम रोल तो इसी का लेकिन सिग्नल को ऑरिजिनेट कहाँ से होगा ये होगा नर्वस सिस्टम से जो कि क्विक होगा बहुत तेजी से सिग्नल को जनरेट कराया जाएगा और ये शॉर्ट लिक होगा बहुत थोड़े टाइम तक लेकिन इसी प्रोसेस को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है वो बस लॉन्ग टर्म तो रेगुलेट करना है नर्वस सिस्टम रोकने पर एंड पेंट आ जाएगा और नर्वस एंड कौन एक्टिवेट करेगा एंड पेंट को एक्टिवेट करेगा नर्वस सिस्टम कैसे तो ये करेगा ये कैसे रेगुलेट करते हैं ये करते थ्रू हारमोन्स जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ये किसी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो ये जो एंडोप्राइन का रेगुलेशन है ये रेगुलेशन क्या करता है ये जो होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन ठीक तो अब ये समझना है कि सारे बॉलीवुड प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा और एंडोप्राइन इनिशियली फर्स्ट आएगा नर्वस सिस्टम और सेकंड आएगा उसके बाद एंडोप्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम से फास्ट होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद और इसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंडोप्राइन सिस्टम लॉन्ग और स्लो प्रोसेस में ठीक अब आते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइड है अच्छा नर्वस सिस्टम सबसे पहले कहा रिपोर्टेड तो मीडिया में तो मीडिया क्या है जिसने हाइड्रा वगैरह आते हैं इनवर्टिवेट से तो सबसे फर्स्ट न्यूरल सिस्टम इज प्रेजेंट फर्स्ट न्यूरल लाइक सिस्टम इज ऑब्जर्व ये ऑब्जर्व हुआ था मीडिया में ठीक है मीडिया पाइल में यह है क्या यह है इनवर्टिवेट या कह सकते हैं लोग लोअर पार्ट में मैं अब बात कर रहा हूँ हिंदी यहाँ पर मैं बात करूँगा हिंदी चला चुका है मैं बात करूँगा नर्वस सिस्टम यहाँ दो तरीके का है पहला नर्वस सिस्टम जो है वो आता है जिसमें आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं सी एंड एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा इसके साथ में काम करेगा पी एंड एस वेरी पेरल नर्वस सिस्टम ये दोनों का तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर फिर से सेंटर पार्ट में लोकेटेड रहता है इसे नाम बोलते सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर आता ब्रेन और ब्रेन लोकेटेड होता है ट्रेनियम के अंदर लोकेटेड इन साइड ब्रेन बोन जिसको लोग बोलते हैं या हम और किसी से बात करेंगे ब्रेन ट्रेनियम वगैरह के बारे में दूसरा होता है यहाँ पर स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड जो रहते हैं वो रहता है इन साइड ऑफ बॉडी कोड बॉडी कोड तो दोनों का लोकेशन सेंटर होने की वजह से चेंज करते हैं अच्छा ये दोनों अपना काम करवाते हैं पी एनएस के थ्रू पी एन एस या पेरिकल नर्वस सिस्टम जो साइड में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है सेंट्रल एक्सिस के यहाँ सेंट्रल एक्सिस के अलावा ये साइड में प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे पी एन एस पेरिकल नर्वस सिस्टम ठीक है तो पेरिकल नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या समझेंगे कि नर्व फाइबर नर्व फाइबर ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम सी एन एस और सी एन एस में क्या है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड तो अगर ब्रेन से जो नॉ फाइबर ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इससे अगर ओरिजिन होता है ब्रेन से तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नॉ क्रेनियल नॉ फाइबर ठीक है और अगर स्पाइनल से ओरिजिनेट होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं स्पाइनल नॉ फाइबर ठीक नॉ फाइबर ठीक है ठीक अब आ रहे हैं कि ये जो फर्दर ये नॉ फाइबर ये दोनों नॉ फाइबर दो तरीके हो सकते हैं या तो हो सकता है ये एफरेंट है एफरेंट है ठीक है या हो सकता है ये मोटर और तीसरा हो सकता है मिक्सड और ये तीनों डिफरेंस है समझे देखिए एफरेंट नॉ फाइबर को हम लोग दूसरा नाम इसको कहते हैं सेंसरी सेंसरी नॉ फाइबर नॉ
ये क्या करता है इस ब्रेन से इस सिग्नल को एनएल से जो पहुंचाया सेंसरी ऑर्गन में इसको लेकर कहां जाता है इफेक्टर सेल के पास या इफेक्टर ऑर्गन के पास अब इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकते हैं वो मसल्स हो सकते हैं जनरली गर्म प्रेजेंट होते हैं तो मसल्स ने क्या किया मसल पुल कर यानी आप गर्म चीज से हाथ जोड़ रहे ये किसका ये कौन करवाएगा ये एफेंट कौन करवाएगा उस सिग्नल या मसल पुल की मसल वापस वहां से डालो तो वहां चले जाएगा तो इस तरह का क्या करेंगे उसको मसल्स या फिर किसी को देखकर आपका सर्कुलेशन स्टार्ट हो या डाइजेशन इंजाइन रिलीज होगा तो यहां पर स्टमक में ये सिग्नल दिया या फिर सलाइवा रिलीज का सिग्नल दिया सलाइवा ग्लैंड पुल रिलीज सिग्नल दिया और सलाइवा रिलीज उसको तो एफेंट ये एफेक्ट फाइनल एफेक्ट शो करेंगे इसे इतना बोला एफेंट और मोटर नेक्स्ट में दोनों प्रॉपर्टी आती है शोस बोथ प्रॉपर्टी तो बोथ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहां पर बोथ प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि इसमें एफेंट भी आ गया एफेंट भी आ गया और इसमें एफेंट भी आ गया दोनों आ गए तो ठीक है ठीक अब ये दोनों आने की वजह से अब यहां पर क्या है कि अब थोड़ा सा समझे एग्जांपल जैसे एफेंट का एग्जांपल और एफेंट क्या होगा मिस्टर क्या होगा देखिए अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा कर रहा हूं नेक्स्ट वीडियोस में मैं और ज्यादा इसके बारे में बात करूंगा जो दूसरा टाइप ऑफ टाइप ऑफ न्यूरॉन तो नर्व फाइबर कहां से रिलीज होता है नर्व फाइबर रिलीज होता है पीएनएस से ठीक है ये एक्चुअली ब्रेन से ज्यादा काम करता है ये पीएनएस के थ्रू इसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर ये इसका पार्ट है पीएनएस का पार्ट नर्व फाइबर और न्यूरॉन किसका पार्ट है न्यूरॉन स्पेसिफिक ऑफ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज ए इट इज सेल्स फ्रॉम व्हिच इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में भी कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक यानी पेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अब आते हैं न्यूरॉन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं पहला और दूसरा पहला क्या है माइलिनेटेड माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरा क्या होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है माइलिन का प्रेजेंस और एब्सेंस तो माइलिन क्या है ये है फैट यानी भी कह सकते हैं जो कि सिंथेसाइज होता है एक सेल से जिसका नाम है सचवान सेल्स ठीक है तो ये सचवान सेल्स की करते हैं तो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं दोस्त न्यूरॉन दोस्त न्यूरॉन वेयर माइलिन इज प्रेजेंट और इसका कलर क्या होता है ये होता है ब्लू कलर न्यूरो न्यूरोगिलियल सेल्स और ये रहता है न्यूक्लियर और ये सिंथेसाइज करता है ये भी एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड विद न्यूरॉन न्यूरॉन के साथ जैसे ये मैं एक रफ डायग्राम है न्यूरॉन सेल्स की और इस तरफ में इसके क्या है एक्सॉन्स जैसे ये सिग्नल लेता है ठीक है और इसको क्या बोलते हैं ये क्या है ये है एक्सॉन ये क्या है सोमा या सेल बॉडी बोलते हैं सोमा ठीक है ये क्या है एक्सॉन अच्छा यहीं पर रहेगा सेक्शन सेल्स और सेक्शन सेल्स क्या बनाएंगे ये माइलिनेटेड शीट ये माइलिनेटेड शीट ठीक है ये माइलिनेटेड माइलिन ठीक है अब देखिए ये जो माइलिन है ये बेसिकली क्या करेगा ये थिक लिखेगा तो ये तो कंडक्शन नहीं करेगा तो बीच में आप देख रहे हैं गैप है इन दोनों के बीच में कंटीन्यूअस नहीं है लेकिन बीच में यहां पर एब्सेंस है इसको बोलते हैं नॉट ऑफ रेंडर नॉट ऑफ रेंडर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन नॉट ऑफ रेंडर तो नॉट ऑफ रेंडर क्या होता है सिग्नल कहां से होता है ये तो ये तो बीच वाले वाला एरिया तो नहीं कवर कंडक्ट करेगा ये नॉट इनबॉक्स बोल नॉट इनबॉक्स आज वेट करता वो कहां से करेगा ये और यहां से आगे बढ़ता है तो इसका मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं उनमें जो नॉट इनबॉक्स होता है वो बहुत फास्ट मूव करता है क्योंकि वो जंप करने लगता है इसको बोलते हैं साइलेंट्री टाइप ऑफ मूवमेंट तो हम लिखेंगे यहां पर नॉट इनबॉक्स इन माइलिनेटेड एक्सॉन ट्रैवल फास्ट एज इट जंप फ्रॉम वन नॉट ऑफ नॉट ऑफ वैंडिया टू तो ये समझा हमने माइलिनेटेड इस तरह के मोमेंट को क्या बोलते हैं साइलेंट जो जब तक साइलेंट टाइप ऑफ ठीक अब आते हैं दूसरा दूसरे में क्या है नॉन माइलिनेटेड फॉर्म तो नॉन माइलिनेटेड का मतलब हो गया अच्छा ये वाला एक चीज है माइलिनेटेड कहां प्रेजेंट होता है इसका एग्जांपल क्या होगा माइलिनेटेड ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन में प्रेजेंट होता है प्लस स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है ठीक अब आते हैं नॉन माइलिनेटेड तो नॉन माइलिनेटेड जो होता है वो एब्सेंस रहता है एब्सेंस ऑफ माइलिन माइलिन शीट क्या रहता है एब्सेंट अच्छा माइलिन शीट अब जब एब्सेंट हो गया तो क्या यहां सचवान सेल्स भी एब्सेंट होंगे होने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं सचवान सेल इज present but do not synthesized do not synthesized myelin sheet ye bahut baat jo hai section cells absent hota nahi absent nahi hote lekin myelin sheet hote theek to yahan pe conduction jo hoga wo conduction continuous way conduction is in continuous way na koi jumping nahi hai in continuous way aur continuous way hone ki wajah se ye kya ho jata hai more time consume more time duration required theek hai ye samjho more time duration required is the conduction ke ye present ka honge ye present ho sakte hain अब ये सामने बता दूं नॉट फाइबर विच आर एक्सेस फ्रॉम द नर्व्स एज ब्रेन और इस आंको जिसके बारे में होते हैं और वो उसको सब डिटेल में बताएंगे यानी सिंपल तरीके से बताएंगे नर्व्स हमारे जो और नॉर्मल सिस्टम है जब हम ये बताएंगे ठीक है अभी नहीं बताया तो वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे बस अभी समझ लेंगे कि ये सिस्टम है ठीक है ये से क्या एग्जांपल हो सकता है 
minus the eight example of the sympathetic sympathetic or positive. Or you don't know like a mechanical or the other system. Okay, nervous system. Auto movement nervous system. Okay, yes, I'm sure. अब आते हैं यहाँ पर आगे यहाँ तक समझा अब यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूरोन हो गया और टाइप ऑफ न्यूरोन के बाद में हम क्या बात करेंगे अब हम बात करेंगे कैसे कंडक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझा ठीक है हाउ कंडक्शन भी नो इम्पॉल्स भी होगा अब हम बात करेंगे पहला जनरेशन ऑफ नो इम्पॉल्स कैसे जनरेशन होता है देखिए जनरेशन ऑफ नो इम्पॉल्स करने के लिए रिक्वायर क्या चाहिए रिक्वायर सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑफ सेंस ऑफ रिसीव सिग्नल ये सिग्नल चाहिए तो सिग्नल रिकॉर्ड सिग्नल सिग्नल चाहिए तो सिग्नल क्या क्या हो सकता है सिग्नल एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं जैसे यहाँ पर हीट हो सकता है बहुत ही हाई टेम्परेचर हो सकता है फूड हो सकता है यहाँ पर लाइट हो सकता है साउंड हो सकता है इस तरह हो सकता है टचिंग हो सकता है टच करेगी तो टच करेगा उसको देखिए लेकिन अभी बहुत आपको ब्रेन ट्रम किया और उसमें सिग्नल कौन देखो इन सब कॉन्टेक्ट किया आपको सपोर्ट किया मूव की या कौन की तो यहाँ पर सिग्नल चाहिए तो सिग्नल क्या है एक्सटर्नल भी हो सकता है कुछ इंटरनल भी हो जाए जैसे वर्क और कंपनी फिर और भी रेगुलेशन सॉल्व सो गया पास वर्क उसमें रिलीज करना है या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है कोशिश में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है तो उसके लिए सिग्नल है तो सिग्नल चाहिए तो सिग्नल करता क्या है सबसे पहले सिग्नल करता क्या है उससे पहले हम लोग समझे कि जब सिग्नल नहीं रहता है तो क्या स्टेटस रहता है नॉर्मल पर्सन हम लोग समझे कि सिग्नल व्हेन सिग्नल इज एब्सेंट ठीक है सिग्नल जब नहीं नॉर्मल कंडीशन चलता तो नॉर्मल इंपल्स कैसा होता है या सॉरी नॉर्मल ये न्यूरॉन कैसा होता है एंड नॉर्मल सेंस कैसा होता है दिस हम लोग न्यूरॉन को बोल सकते हैं ये कैसा होता है इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ये पोलराइज फॉर्म है ये समझ सकते हो आप जिसका कुछ मेमोरी पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल रेस्ट होता है अभी कोई भी सिग्नल नहीं आया जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल तो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है माइनस 70 मिली वोल्ट ठीक माइनस 70 मिली जैसे मैं क्या क्या यहां पर बता दूं ये एक्सॉन है ठीक है ठीक है माइनस 2 नॉन माइनस 2 वोल्ट का ये एक्सॉन तो ये इसके आगे भी होगा इसके पीछे भी होगा इसके पीछे भी होगा और यहां पर क्या होता है कि इस पर माइनस अंदर की तरफ है माइनस है और ऊपर की तरफ होता है प्लस ये प्लस होता है तो प्लस चार्ज बाहर की तरफ और माइनस साइन अंदर की तरफ है वैसा ही होगा ठीक है तो मैं सेकंड नंबर पर बस होता है ये प्लस इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल तो इस एडिशन में बाहर का पॉजिटिव और अंदर का नेगेटिव इसको बोलते हैं माइनस 70 मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल और इसे बोलते हैं नॉन पोलराइज ये पोलराइजेशन होता है क्योंकि यहां पर कुछ पोटेंशियल चेंज किया हुआ है अच्छा तो अब यहां पर ये होता है कि ये पोलराइजेशन चेंज कैसे होता है अपने इसको होगा तो इसको रिक्वायर्ड तो क्या चाहिए रिक्वायर्ड सोडियम पोटेंशियल चेंज तो मैं पहले बता चुका हूं सोडियम पोटेंशियल चेंज करना क्या है मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल तो ये पंप ये पंप तो यहां पे सपोज सोडियम पोटेंशियल चेंज होता है ये ऐसा कुछ मतलब है जिसको हम क्या बोलते हैं ये है सोडियम पोटेशियम पंप अब होगा क्या कि ये एक एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेंट है जहाँ पर एक एक को यूज करके यहाँ से तीन सोडियम को तीन सोडियम को बाहर निकाला जाता है ठीक है और दो पोटेशियम को अंदर की तरफ लिया जाता है यहाँ पर दो पोटेशियम को अंदर की तरफ लिया जाता है दो पोटेशियम अंदर की तरफ ठीक है तो ये समझ में आ गया कि दो पोटेशियम अंदर आया और क्या हुआ तीन सोडियम बाहर गया और इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी चाहिए एक 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 जो वन एक एक प्लस बीएन करना चाहिए जो मान लीजिए जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये एक एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेंट होगा और फोर्स को ये तीन सोलिंग बाहर भेजेगा और टू पोटेशियम का होगा तो जिसकी वजह से हम नेट गेन क्या होगा ये प्लस थ्री बाहर और माइनस प्लस टू अंदर तो अगर मैं दोनों को नेट गेन करूँ ये ऐसा होगा तो नेट गेन बाहर तो क्या होगा प्लस वन सेंटी सही और नीचे जब प्लस वन बाहर तक गया तो अंदर नेट गेन होगा ठीक है तो ये चार्ज डिफरेंस क्रिएट करना है ठीक है तो पहला तो रीजन ये है कि ये सोलिंग प्रेशर पॉप करता है अच्छा ये जो सोलिंग जो बाहर गया है ये अब अंदर नहीं आ सकता ये अंदर नहीं आ सकता इट कैन नॉट गो इन साइड बिकॉज इट इज फोला मॉडल और न्यूरो मैंने जो बना हुआ होगा ठीक है तो एक ही एग्जाम्पल दूसरा रीजन ये है यहाँ पर कि कुछ पहला तो रीजन ये सोलिंग प्रेशर पॉप भी करता है प्रेशर पोटेंशियल और दूसरा रीजन ये है कुछ यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं कहाँ इन साइटोप्लाजम ऑफ न्यूरोन सेल्स न्यूरोन सेल्स में कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये नेगेटिव चार्ज मैंने सिर्फ जैसे रूटर में जब स्टार्ट है तो उसको ओवरऑल क्या नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज ठीक ये सब चीज़ें अब आएंगे नॉर्मल कंडीशन अब आते हैं कि यहाँ पर कहीं सिग्नल आए ये नॉर्मल चल रहा है अब यहाँ पर कहीं सिग्नल चल रही है सपोज यहाँ पर सिग्नल आए बाहर से अब मैं ये बता रहा हूँ से क्या होगा किसी भी फॉर्म ठीक है एक्सटर्नल इंटरनल जिस जगह सिग्नल को सेंस किया जाता है उस जगह को बोलते हैं हम लोग ट्रीलर चौक वो ट्रीलर चौक होता है क्योंकि वहाँ पर चेंजेस होता है ट्रीलर चौक एरिया ऑफ न्यू रॉन्ग सेंस बाई सिग्नल सिग्नल सेंस दो सिग्नल सेंस करता सिग्नल सेंस करता है वहाँ पर सिग्नल आया और यहाँ पर चेंजेस होगा उसको बोलते हैं तो होगा क्या जैसे ही
तो अब यहाँ पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हाई हो जाए आगे पॉजिटिव चार्ज तो इस नेगेटिव को किस में करेगा इस नेगेटिव को करेगा पॉजिटिव ये सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर जहाँ पर सिंगल सेंस क्या क्या वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ठीक अब यहाँ पर इसको डायग्राम पर देखा कि ये कैसा होगा कुछ नहीं इस तरफ में जहाँ पर सेंस किया गया वहाँ पर पॉजिटिव और जहाँ पर नहीं सेंस किया गया वहाँ पर नॉर्मल रहेगा उसके आगे भी ऑप्शन पूछे ठीक अब इसकी वजह से इस पार्टिकुलर प्लेस पर क्या हो गया चेंजेस होंगे उसको मैं फ्लैक्स ये तो इस जगह हम लोग क्या बोल रहे हैं इस जगह हम लोग बोल रहे हैं ट्रिगर चौंक ठीक है इसी को बोलते हैं ट्रिगर चौंक अब यहाँ पर ये इस स्टेज को इसको हम लोग और दूसरा क्या इस जगह क्योंकि चेंजेस हो गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे डीपोलराइजेशन का उल्टा डी पोलराइजेशन क्योंकि यहाँ पर ये क्या पोलराइज स्टेज और यहाँ पर क्योंकि प्लस और माइनस साइन अपोस्ट हो गया इसको हम लोग बोलेंगे डी की कौन कौन बोलते हैं सोलह चैन के बहुत दूसरा क्वेश्चन तो जैसे यहाँ पर हो गया तो इस तरफ में जो था मैंने पोटेंशियल माइनस सेवेंटी लिया इस तरफ में तो माइनस सेवेंटी मिले वो यहाँ पर क्या है तो प्लस का कमेंट करना है हमेशा इंटरनल भी रिस्पेक्ट पर पहुँचा देता है इंटरनल पॉजिटिव उसको जो प्लस और प्लस में कितना ट्वेंटी टू थर्टी मिलेगा ये और जैसे ही ट्वेंटी टू थर्टी मिलेगा आ गया तो ये जनरेट कर दिया एक्शन पॉइंट अब यहाँ पर काम हुआ एक्शन कुछ काम किया गया जनरेट एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल कितने होता है ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी मिलेगा टू थर्टी मिलेगा एक्शन पॉइंट जनरेट कर जाता है ठीक अब ये एक्शन पॉइंट जनरेट करने का क्या होगा ये देखिए इस तरफ नेगेटिव चार्ज नहीं रखा ज्यादा होता है रखा तो रखा इधर निकलो और रखा तो निकलो माइनस एक पॉजिटिव और इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी करती है जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर अब ये वाला क्या हो जाएगा जिस पर चेंजेस होगा इसके चेंजेस होगा तो ये यहाँ पर इस पार्टिकुलर पोजिशन होगा ये अंदर में नेगेटिव होगा और ये वाला बाहर इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है और ये जो है ये वाला अंदर वाला वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें पॉजिटिव ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट कर जाएगा ये पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और ये वाला क्या किसमें कन्वर्ट करेगा नहीं यानी अब एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट किया जाएगा एडिशन वो नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से अब ये फिर से क्या जाएगा ये नेक्स्ट वाले को माइनस और प्लस तो ये फिर से ये यहाँ शिफ्ट करेगा ये यहाँ शिफ्ट करेगा जिसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा ये प्लस होगा इसी तरह से एक स्टेप आगे तरफ क्या मूव करेगा एक्शन पोटेंशियल जिसकी वजह से ये ट्रैवल करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से एक लोकल क्या बनेगा लोकल यहाँ पर करेंट डेवलप करेगा करेंट इज डेवलप इन न्यू विच कैरिज विच कैरिज सिग्नल टू फॉरवर्ड डायरेक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन करेगा और इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इसी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नव इम्पल्स अब आगे की तरफ यहाँ पर वो करा आगे कहाँ पर जाएगा ये मसल्स में जा सकता है या किसी ग्रैंड पर जा सकता है या किसी अंदर ग्रैंड पर जाएगा ग्रैंड सिक्वेशन में कॉमर्स भी करेंगे वहाँ से या फिर किसी वहाँ पर डॉक्टर में तो कॉमर्स भी करेगा डॉक्टर से तो वहाँ पर कोई जाँच भी करेगा या फिर मसल्स कॉन्टेक्ट करेगा इसी में तो पास होगा आगे की तरफ और सभी समझा इसी इस वजह से आगे चलता चल जाएगा अच्छा अब यहाँ पर अब ये कहेंगे ये बात होगी कि प्लस से माइनस बाहर तक कन्वर्ट किया और अंदर में माइनस से प्लस तक कन्वर्ट किया जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशन जनरेट होकर लगे चलेगा तो ये वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वापस जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था वो पोजीशन नॉर्मलाइज हो गया वो क्या हो गया देखिए ये वाला पोजीशन क्या हुआ नॉर्मलाइज हो गया यहाँ ये पोजीशन नॉर्मलाइज हो गया तो ये नॉर्मलाइज करने के लिए क्या हुआ इंपॉर्टेंट बोल करता है इसको समझ लें यहाँ पर ये आगे की तरफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है चेंजिंग साइन होता चल जाएगा और पीछे की तरफ में वो वापस से अपना ओरिजिनल पोलराइज स्टेट में आ जाएगा तो पोलराइज स्टेट में लाने के लिए क्या करना तो इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन तो डीपोलराइजेशन से हम लोग समझेंगे पहले तो हमने समझा कि पोलराइज से रीपोलराइज कैसे हुआ पोलराइज से डी पोलराइज कैसे हुआ अब मैं बात कर रहा हूँ कि डी पोलराइज से फिर से वापस री पोलराइज कैसे हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए था सोलिंग चैनल ठीक है इसको सोलिंग चैनल चाहिए थी यहाँ पर क्या चाहिए ये समझिए यहाँ पर चाहिए पोटेशियम चैनल यहाँ पर क्या चाहिए पोटेशियम चैनल पोटेशियम चैनल क्या करेगा देखिए पोटेशियम चैनल पहले से ही अंदर क्या है बहुत बड़ा पड़ा है यहाँ पर देखिए ओपन रेस्टिंग पोटेशियम यहाँ क्या था हाई कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम तो अब ये पोटेशियम क्या करेगा तो पोटेशियम जैसे चैनल ओपन हुआ तो ये बाहर जो है ठीक तो अभी फ्रेश डायग्राम होता है कि यहाँ पर अब इस तरह से नॉन है यहाँ पर ऑलरेडी प्लस 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 है माइनस 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 और अब यहाँ पर इसको माइनस 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 ये प्लस प्लस यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और आगे की तरफ ये नॉर्मल है ठीक है अब ये जब यहाँ से आगे की तरफ कन्वर्जन हुआ ये तो माइनस में कन्वर्ट हुआ और ये क्या होगी प्लस में कन्वर्ट और ये होगा माइनस में और ये होगा वापस प्लस में तो इसके लिए कौन सा चैनल काम करेगा यहाँ पर चैनल काम करेगा पोटेशियम चैनल के प्लस चैनल अभी प्रोटेशन चैनल करिए के प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पहले से यहाँ पर ज्यादा इसकी वजह से पोलराइज स्टेट में सोडियम प्रेशन पंप की वजह से ये के प्लस पंप तो जब के प्लस पार पंप हुआ तो बाहर की तरफ में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ आगे तरफ कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला ये वाला
ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस वाला एक्सिस पर है ये एक्स एक्सिस वाला क्या ग्राफ है टाइम और वो भी मिली सेकेंड है और इस तरफ में वाई एक्सिस पर क्या है ये है नंबर पोटेंशियल नंबर पोटेंशियल तो नंबर पोटेंशियल जो है ये माइनस सेवेंटी यहाँ पर माइनस सेवेंटी शो कर रहा हूँ ऊपर तरफ जीरो होगा और उसकी तरफ में बाद में प्लस ट्वेंटी और प्लस थर्टी वाली है ठीक है ये प्लस वाली है अब यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर तो नॉर्मल चल रहा है ये तो रेस्टिंग पोटेंशियल है और रेस्टिंग पोटेंशियल यहाँ पर कुछ ऐसा चला और उसके बाद चार इस तरह से उठा और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ नीचे की तरफ ज़्यादा नीचे ऊपर आकर फिर ऐसा बैलेंस होगा यानी ये टू ग्राफ यहाँ पर नीचे की तरफ में ऐसे एंड दिस ये जो सेवेंटी वाला है ये सेवेंटी से नीचे चला गया यानी ये चला गया माइनस एट्टी तक तो ये माइनस एट्टी वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन इसको हम बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन ठीक है इस ग्राफ को क्या बोलेंगे इस ग्राफ को हम बोल देंगे एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर डीपोलाइजेशन बोल सकते हैं और ये वाला जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं ये वापस से क्या हो रहा है डीपोलाइजेशन है डीपोलाइजेशन और ये जो ग्राफ है ये 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 है इसको मैं बोल रहा हूँ डीपोलराइजेशन इस वाले को बोल रहा हूँ डीपोलराइजेशन और इस वाले को हम बोलेंगे वापस से ये तो कैरेक्टर डीपोलराइजेशन का स्टेट कैसे ये वाला स्टार्टिंग क्या था ये था कौन सा रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे थे इसको भी बिफोर कैरिंग का सिग्नल ठीक है रेस्टिंग पोटेंशियल और इसी को हम लोग पोलराइज स्टेट भी बोल सकते हैं पोलराइज स्टेट लेकिन ये वाला कब का था बिफोर सिग्नल ये बिफोर सिग्नल था उसको जो डिफरेंट कलर दिखा दें ये वाला होगा बिफोर सिग्नल और सिग्नल कहाँ पर है ये वाले एरिया में सिग्नल है इस पोजीशन पे कुछ सिग्नल आया सिग्नल लीड्स टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अच्छा ये हम लोगों ने समझा डिपोलराइजेशन में क्या होता है यहाँ पर सोडियम चैनल यानी प्लस चैनल क्या होगा ओपन होगा रिपोलराइजेशन क्या होगा पोटाशियम चैनल ये क्या होता है चैनल ओपन अच्छा जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो इस टाइम पर सोडियम पोटाशियम पम्प ये क्लोज होता है पम्प विल भी क्लोज क्योंकि ये पम्प कब ओपन होता है यह रेस्टिंग पोटेंशियल ओपन होता है ये क्लोज होता है ये यहाँ पर ओपन होगा सोडियम पोटाशियम पम्प यहाँ पर और यहाँ पर ये इस जगह पर ये दोनों जगह पर क्या होगा ये ओपन रहेगा तो यही मैंने करता है रेस्टिंग पोटेंशियल ठीक है मेरे ख्याल से ये आपने ये एक समझना चाहता हूँ ठीक है अब चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ तक हमने समझा कि ये कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और ये कैसे आगे तरफ सोरी जाएगा और जाने के बाद में अब आगे गया और अब आगे जाने के बाद में यहाँ पर एक स्टेज आएगा अब क्या है कि एक एक्शन एक जो निगम है वन निगम के एंड में अब उसको जिसमें निगम ट्रांसफर होना है क्योंकि निगम क्या है कुछ ऐसा स्टेट मिलता था ये ये कुछ ऐसा ये एक्जोन में तो सीधा पहुँच गया यहाँ पर इस तरफ में माइनस का प्लस था माइनस का प्लस था इस तरह से करते हुए अब धीरे धीरे आ गया ये चेंज किया और यहाँ माइनस हुआ इस तरफ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए ये आगे तक चले अब यहाँ पर ये एंड किया सिग्नल यहाँ पहुँचा अब इसको दूसरे इसमें जाना है दूसरे निगम में क्योंकि निगम क्या है इंटर कैटी पूरा बेंस स्टो है वो आपस में इंटर कैटी निगम से बना हुआ तो इससे सिग्नल आगे तक जाना जिस पास होते हैं सिनेप्सिस ट्रांसफर ऑफ निगम फ्रॉम वन एक्जोन एक्जॉन वन निगम टू दिन राइट सेल्स ऑफ अंदर दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस तो अब यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे कंडक्शन ऑफ नोडल सिग्नल फ्रॉम एक्जॉन ऑफ वन निगम टू गेन राइट्स ऑफ अनदर निगम तो यहाँ पर इस पोर्शन को क्या बोल रहे हैं गेन राइट इज गेन राइट्स और इसको क्या बोल रहे हैं एक्जॉन यहाँ से अब यहाँ ट्रांसफर करेगा इस प्रोसेस को कहते हैं और सिनेप्सिस तो हम लोग सिनेप्सिस के बारे में देखेंगे सिनेप्सिस तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ सिनेप्सिस टाइप ऑफ सिनेप्सिस सिनेप्सिस यहाँ पर दो तरीके का होता है टू टाइप सिनेप्सिस को कह रहे हैं बस ट्रांसफर को कैसे सिग्नल एक निगम से जनरल में जाना है उस वास्तव से अभी दो तरीके से हो सकता है पहला है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और दूसरा है केमिकल सिनेप्सिस ठीक है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के बारे में थोड़ा समझिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस क्या है और ये कहाँ होता है और क्या टाइप ऑफ और कैसे यहाँ पर क्या है इट इज फास्ट टाइप ऑफ फास्ट टाइप ऑफ सिनेप्सिस द फास्ट टाइप ऑफ कंडक्शन या ट्रांसफर ऑफ न्यूरॉन सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू हाँ सर एक से दूसरे में जो जा रहा है वो बहुत ही फास्ट होगा यहाँ पर क्या होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ड्यूरिंग सिनेप्टिक सिनेप्टिक रीजन सिनेप्टिक रीजन यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हो रहा है वो जैसे यहाँ से एडजॉइनिंग रीजन ये एडजॉइनिंग रीजन है इस रीजन पर कैसे ट्रांसफर होगा यहाँ पर ट्रांसफर होने के इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए दूसरे वाले क्या चाहिए केमिकल सिग्नल पहले वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम लेना हो तो यहाँ पर गैप इज वेरी नैरो या फिर हम कह सकते हैं ये होता है क्लोजली एसोसिएटेड न्यूरॉन्स में तभी यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंटिन्यूस वे में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इजी ट्रांसफर हो जाएंगे अगर उन्हें क्या हो जाना हो गया तो ये नहीं जाएगा नहीं ब्रेक कर जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए ब्रेक कर जाएंगे तो इनको
बहुत ही फास्ट प्रोसेस है फास्ट पहला दूसरा ये बहुत साइड कंडक्शन करता है बहुत साइड कंडक्शन करता है जैसे इस तरफ से जैसे चाहे यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस और इधर भी आगे में प्लस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर सपोज एक्शन पोटेंशियल यहाँ चलेगी ठीक है तो अब क्या होगा कि ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है ठीक है तो इस तरफ ये एक्शन को लेकर जाएगा एक्शन को लेकर जा सकता है बहुत साइड में इसका चांसेस है बहुत साइड मूव करने का ये तीसरा जो प्रॉपर्टी इसके बारे में जाना है थोड़ा बहुत कि ये मल्टीपल पॉइंट से कनेक्ट हो सकते हैं सिंकोनाइजेशन हो सकता है मल्टीपल कंडक्शन मल्टीपल पॉइंट ऑफ कंडक्शन होता है जैसे जैसे यहाँ से अगर सिग्नल जैसे ये एक एंड है निगम का एग्जाम का तो यहाँ से दूसरा तीसरा दोनों चांस हो सकता है जैसे यहाँ से दूसरा एक इस तरफ लगाओ तो ये इधर चलेगा और हो सकता है दूसरा इधर लगाओ ये दोनों तरफ सिग्नल को पास कर सकते हैं ये इधर भी पास कर सकता है और इधर और दोनों में एक्शन जल्दी कर सकते हैं ठीक है ठीके? ये मल्टीपल पॉइंट कंडक्शन में होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ये भी जानना चाहिए ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट में हॉट मसल्स हॉट मसल्स में प्रेजेंट होते हैं या स्टमक में वहाँ पर रिलीज कराना है गैस्टिक जूस वगैरह तो वहाँ पर इनका रोल इंपॉर्टेंट है जहाँ क्विक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलेक्शन और क्विक सोर्स रिस्पॉन्स होते हैं ये वहाँ प्रेजेंट है ठीक है ये चीज़ हम समझा एलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस ये रेयर प्रेजेंट इन ऑनली इट इज अनकॉमन इट इज अनकॉमन दिस वॉट कॉइट कॉमन ये कुछ चीज़ें प्रेजेंट होते हैं अब आते हैं मोस्ट कॉमन कॉम जिसको हम बोलते हैं सेम टाइम जिसको बोलते हैं केमिकल सिनेप्सिस ये मोस्ट कॉमन टाइप कॉम मोस्ट कॉमन टाइप में यहाँ क्या होता है मोस्ट कॉमन टाइप में जनरली क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में देर इज गैप बिटवीन वन न्यूरोन एंड अनदर न्यूरोन दो न्यूरोन के बीच में गैप होता है और ये गैप जो होता है ये गैप वाइडर गैप है गैप इज वाइडर ठीक है तो इसमें यहाँ से इसको क्रॉसिंग को इसको क्रॉस करने के लिए सिग्नल को क्रॉस करने के लिए सिग्नल को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर चाहिए केमिकल मॉलिकल्स रिक्वायर्ड डिफ्यूजन ऑफ केमिकल मॉलिकल क्योंकि ये बहुत क्लोज एसोसिएट नहीं होता केमिकल मॉलिकल एक जैसे दूसरी जगह जब डिफ्यूज करेंगे तब ये सिग्नल नेक्स्ट वाले जा सकता है ठीक है तो अब आ जाते हैं जो जिसमें फर्स्ट न्यूरोन है उसके बेस वाले बोलते हैं जिसमें बेस रहता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक मोव इसको क्या बोलते हैं सिनेप्टिक मोव किसके बेस ऑफ सोलन बेस सोलन बेस ऑफ फर्स्ट न्यूरोन और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ सिनेप्टिकल वैसे सिनेप्टिक वैसे यहाँ प्रेजेंट होते हैं इनके बेस में ये क्या है ये सब है सिनेप्टिक वैसेज वैसे सब लोग पूछाएगा विच स्टोर स्टोर ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर्स केमिकल है केमिकल मॉलिकल केमिकल मॉलिकल जो कि आगे की तरफ से मिल लेकर जाएंगे इनको रिलीज कराया जाएगा अच्छा सिनेप्टिकल वैसे प्रेजेंट कहाँ होते हैं प्रेजेंट इन सिनेप्टिक नो अभी सिनेप्टिक नोव के एंड में दूसरा वाला यहाँ पर सपोज दूसरा वाला क्या है ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेंड्राइटिक सेल्स हैं यहाँ पर क्या हूँ डेंड्राइटिक सेल्स तो कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि ये दूसरा नहीं और इसके डेंड्राइटिक सेल्स हैं यहाँ पर इस तरह के डेंड्राइटिक सेल्स जो सिग्नल को लेकर तो ये सिग्नल और इस यहाँ पर तो इनके बीच में क्या आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बन रहा है एक गैपिंग बन रहा है ये गैपिंग को भी क्या बोलते हैं सिनेप्टिक क्लैक्ट इस गैपिंग को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लैक्ट तीन चीज़ों को समझे सिनेप्टिक क्लैक्ट सिनेप्टिक नो एंड सिनेप्टिक वैसे सिनेप्टिक वैसे प्रेजेंट होगा ये प्रेजेंट होंगे एट द बेस ऑफ सिनेप्टिक बेस ऑफ एक्सोन या सिनेप्टिक मोटिव पास बेस ऑफ क्वेश्चन और गैप इसको क्या सिनेप्टिक फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या है ठीक है तो अब क्या होगा जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल आए सिग्नल नॉट सिग्नल मॉलिक्यूल सिग्नल न्यूरो सिग्नल आए न्यूरो सिग्नल तो ये क्या करेगा किस फॉर्म में आ रहा है चार्ज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में आ रहा है तो वो क्या करता है यहां पर लगेगा कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा कैल्शियम चैनल विल बी ओपन व्हाट इज इट जो कि यहां पर चेंज होगा यहां पर जो पहले क्या था पहले का माइनस 70 मिली हुआ लेकिन इस करंट वजह से अब क्या हो गया प्लस 20 से 30 मिली हुआ जिसकी वजह से ये वोल्टेज गेटेड जो है वोल्टेज गेटेड चैनल जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोलिन चैनल ये क्या होगा ओपन कर जाएगा और ओपन करेगा तो अब ये लगेगा आएगा ये रहेगा सिनेप्टिक मोड में सिनेप्टिक मोड में तो ये ओपन होने की वजह से अब क्या होगा कैल्शियम विल कम फ्रॉम आउटसाइड कैल्शियम विल कम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वो इनसाइड आएगा और ये कैल्शियम का कंसंट्रेशन हाई होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कैल्शियम का कंसंट्रेशन आए हाई इन सिनेप्टिक मोड सिनेप्टिक नोव में कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा जिसकी वजह से मीरो ट्रांसमीटर फर्स्ट करेंगे मीरो ट्रांसमीटर फ्यूज विथ सिनेप्टिक नोव एंड बर्स्ट बर्स्ट एंड रिलीज रिलीज का रिलीज मीरो ट्रांसमीटर मीरो ट्रांसमीटर रिलीज की क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मीरो ट्रांसमीटर के लिए तो अब ये मीरो ट्रांसमीटर यहाँ से क्या होगा मीरो ट्रांसमीटर तो ये क्या होगा ये सब चक्कर यहाँ पर टैकेट में गया और ये यहाँ जाए और ये यहाँ पर आने के बाद में ये डेंडाइट से जाएगा और डेंडाइट से फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कैरी करके क्या करेगा अब ये ये मीरो ट्रांसमीटर क्या करेंगे अब ये डिफ्यूज इन नेक्स्ट न्यू ऑन वायर डेंड्राइट सेल्स डेंड्राइट्स ठीक है एंड स्टार्ट एक्शन पो
एक्टिवेटर जो आगे की तरफ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं पड़ेगा और दूसरा होगा रिप्लेसर या इनिवेटर इनिवेटर टाइप ये डिपेंड करता है कि किस तरह के वहाँ पर मेरे ट्रांसमीटर कॉन्सेंट्रेशन जाता है दोनों तरह से जिसका ज्यादा बैटरी प्रोसेस होगा तो मेरे ट्रांसमीटर एक्टिविटी कौन सा है सबसे पहले आएगा जैसे टाइप कोई कोई सबसे कॉमनली यूज होता है ठीक है जैसे टाइप कोई उसके बाद यहाँ पर ब्लूटामेट उसके बाद में एपीनेट्री या फिर एडली एडली और नॉन एपीनेट्री अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है मेरा ट्रांसमिटर भी कैरी फॉर बी बी कैरी और ठीक है ओके सर अब और यहां पर एक और ऐड कर सकते हैं कौन सा डोपा डोपा चलो अब हम बात करेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की न्यूरो मस्कुलर जंक्शन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या है सो फर्स्ट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इट इज अ जंक्शन और वी कैन से कनेक्शन when neuron signal will pass directly to muscle cells and cause release of acetylcholine and cause contraction and cause contraction of muscle to so, yahan par ye next neuron matlab next neuron mein jaye wo finally kahan chalega muscle cell aur muscle cell ka kya karega contraction karega aur contraction release hoga uske liye se calcium ka contraction hai so the neuron muscle tension next aa rahe hain hum log synaptic lactic synaptic fatigue synaptic delay synaptic delay ka matlab hai it is delay in delay in conduction ya transfer ya passing of signal in ya crossing the signal passing ya fir transfer ya crossing the signal conduction or transfer of crossing the synaptic tract by releasing neurotransmitter neurotransmitter and opening of sodium channel next view to ye synaptic delay ye time delay the time required it is delay or time required kitna time required ho raha hai us synaptic cleft ko jo gap ek minute se zero signal ko pass karna kaise pass karna chahiye aur neurotransmitter release hone ke chahiye ye signal ko chahiye aur wahan par sodium channel ko open karne ke liye kitna time lagega is time ko kitna hai synaptic delay aur kaise kitna time lagega jitna zyada hoga kitna amount of neurotransmitter lagega aur jitna zyada time lagega jitna zyada time lagega jitna zyada time lagega kab base hoga positive hoga active hoga open hoga to se is type ko लास्ट क्वेश्चन समझ लो जिसको बोलते हैं सिनैप्टिक फैटिक फैटिक का मतलब हो गया कि यहां पर ये शॉर्ट टर्म रिलैक्सेशन है इट इज अ टाइम ड्यूरिंग व्हिच व्हिच न्यूरॉन विल नॉट कंडक्ट एनी न्यूरॉन सिग्नल ड्यू टू कंडक्शन ड्यू टू स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन स्टेट में भी है ही तो उस बीच में फिर से दोबारा वो क्या होगा कंडक्शन करेगा क्योंकि इसको पहले क्या करना है रीपोलराइजेशन करना and then it can start the connection is time to talk about synaptic fatic now what is the case is here positive interaction is more than that is the case is the connection the sodium channel the potassium channel open now the next is the synaptic fatic and synaptic fatic post okay so bas aaj ke session mein ye rakhiye next session mein hum log baat karenge brain scenes chalo next session mein start karenge iske parts and functions chalo aaj ke liye bas aur ye video ko like kariye aapke liye net ya fir dekhiye next session mein aapko bataunga thank you